ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മുടെ എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാം മോഡൽ മാത്രമാണ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം സെവൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ പെറ്റൽസ് ദ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ പെറ്റൽസ് ഓഫ് ദ പവർ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്പർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിലെ നമ്പർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നമ്പറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡിൽ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ പെറ്റേഴ്സ് ബിലോ ആസ് ടു ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ പെറ്റൽ ത്രീയും ടൂ രണ്ട് നമ്പർ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എടുക്കാം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഈവൺ നമ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീയിൽ വൺ ടൈം ടു വൺ സാർ ടു ഇവിടെ എന്താവും സിക്സ്റ്റീൻ ആവും അല്ലേ വൺ ബാലൻസ് ഇല്ലേ ടു വൺ സാർ ടു ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൺ ബാലൻസും സിക്സും കൂടെ വരുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആവും അങ്ങനെ ടു എയ്റ്റ് സാർ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഹാഫ് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ടു ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടു നയൻ സാർ എയ്റ്റീന് നയന് വന്നാൽ പിന്നെ ത്രീയും ത്രീയും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഇവിടെ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ത്രീയും ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടുവും ഒരു ത്രീയും കൂടെ അവിടെ എഴുതി ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് റെഡി ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ടു ടു ത്രീ ത്രീ ആണ് ഒരു ത്രീയും ടുവും ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ത്രീയും ടു നമ്മൾ ചേർത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടു ത്രീ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് വരുന്ന നമ്പർ വന്നാൽ ഫൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണ്ട ഫൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ സെവൻ ഫൈവ് വൺ ടൈം ആണ് ഫൈവ് വൺ സാർ ഫൈവ് ഇവിടെ ടു ബാലൻസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ എന്താകുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം ത്രീ കൊണ്ട് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് തന്നെ എഴുതാം കാരണം ഫൈവ് വരുന്ന നമ്പർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വൺ സ്പ്ലേസിൽ ഫൈവ് വരുന്നത് ഫൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവും ഫൈവും എഴുതി കൊടുക്കാം ഏ നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുകയും വേണം ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈവൺ നമ്പർ ആണ് ടു കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ടു കൊണ്ടും ത്രീ കൊണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടും സെവൻ കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്പറിനെയാണ് എന്ത് പറയുക പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് വേറെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടാബിളിൽ നമുക്ക് വണ്ണും ആ നമ്പർ മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ടു വൺ ടൈം ടു വൺ സാർ ടു വൺ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലെവൻ ആയിട്ട് മാറും ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ ആയി പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വൺ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് ട്വൽവ് ആയിട്ട് മാറും ടു സിക്സ് വരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടു
അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വണ്ണൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി നയൻ വന്നാൽ പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് നയൻ ട്വൽവ് ത്രീൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പറ്റുന്ന ഉറപ്പായി ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ 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 സാർ നയൻ തേർട്ടീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പെറ്റൽസും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ടൂസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ടൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഏത് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീന് ത്രീ ടു 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 അപ്പോൾ നമ്മളെ പെറ്റല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടു ഫൈൻ ദ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ദ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ യു പി സ്കൂൾ ആസ് ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ ദ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈക്വലി ടു ദ ഡിസേർവിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഫിഫ്റ്റി എ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസേവിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആൾക്കാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടാം എമൗണ്ട് ഈച്ച് വൺ ഗെറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ളത് അഞ്ച് പേർക്ക് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും പിന്നെ ത്രീ ബാലൻസ് ഇവിടെയുള്ള തേർട്ടി അപ്പോൾ എന്താ വരിക സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സീറോ ഔട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള എമൗണ്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടുവാൻ വേണം കേട്ടോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയതും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസേവിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ്സ് ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് സീറോ ഔട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എമൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളായിരിക്കും അത് ടെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആയിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് വരിക അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത്ര ഇതിൻ്റെ ടെന്നിൻ്റെ ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എമൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം സീറോ ഇല്ലാത്ത നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ബാലൻസ് ഫൈവ് സെവൻ സാർ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ അങ്ങനെ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടോട്ടലാണ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇതും ഇതും ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതും ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ മിസ്സിങ് നമ്പറൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ എം സോറി ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഇതാണ് ഇത് ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആകെ കിട്ടിയ പൈസ നെക്സ്റ്റ് ഗാർഡൻ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ റോസ് ഇവിടെ റോസ് ഉണ്ട് ചെത്തിയുണ്ട് ജമന്
ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു സിക്സ് ആ ട്വൽവ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോ ചേർത്തിട്ട് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതിയാൽ മതി എന്നെ ജമന്തീൻ്റെ നോക്കാം ജമന്തീൻ്റെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ ആയിരിക്കും ഇതും ടെൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ട്വൻറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജമന്തീൻ്റെ കാണുമ്പോൾ എന്താ വരാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കാ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും അറിയില്ല അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നതാണ് ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് വെയർ ജാസ്മിൻ പ്ലാൻറ്റഡ് ജാസ്മിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് ടെൻ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ജാസ്മിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് വെയർ ചെത്തി പ്ലാൻറ്റഡ് അപ്പോൾ ചെത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ബ്രെത്ത് വിത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഫൈവ് ലെങ്ത്ത് സിക്സ് അതവിടെ എഴുതിയൊക്കെ വേണ്ടു ദ മെയ് ഡേ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫെൻസ് അറൗണ്ട് ദ പ്ലോട്ട് വെയർ ജമന്തി ഈസ് പ്ലാൻറ്റഡ് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫെൻസ് അതിനെന്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു വേലി കിട്ടുന്നുണ്ട് ജമന്തിക്ക് അപ്പോൾ ദ മെയ് ഡേ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫെൻസ് അറൗണ്ട് ദ പ്ലോട്ട് വെയർ ജമന്തി പ്ലാൻറ്റഡ് ജമന്തിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേലി കിട്ടുന്നുള്ളൂ മതിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ വേലിയാണ് വലിയ മതിൽ മതിൽ ഒരുപാട് ഇടത്തിലൊന്നുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊരു വേലി കിട്ടാം അപ്പോൾ അത് എൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫെൻസ് ഫെൻസിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാത്രം പെരിമീറ്റർ കണ്ടാൽ മതി ഈ ഫെൻസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ വേലി കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ അപ്പം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ദൻ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ജമന്തീൻ്റെ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യാതാണ് അതിൻ്റെ ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ കാണണം ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളങ്ങനെ സാധാരണ ചെയ്തിട്ടില്ല നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് 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 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവും സിക്സ്റ്റീനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വട്ട് ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ റേഡിയസ് നമുക്ക് കാണണം ഡയമീറ്റർ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആകുമ്പം ഇത് സിക്സ് ആണ് വരാം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഡബിൾ എഴുതണം ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം എപ്പോഴും മനസ്
ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കിൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മൂലകളും കടന്ന് പോകുന്ന ടച്ച് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് കോമ്പസിൽ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ഇത്ര വരെയുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കോമ്പസിൽ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് വേറെ റേഡിയസ് ഒന്നുമല്ല എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരഞ്ഞിട്ട് സർക്കിൾ ഡ്രോ ഈ സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ഓൾ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനി മെഷർ ദ റൈ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കുക എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ത്രീയും ഫോറും ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ വരിക ഡയഗണൽ വരിക ഡയഗണൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഡയഗണലിൻ്റെ മീറ്ററിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സിലേക്ക് ഡയഗണൽ എന്നുള്ള വേർഡെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ജോയിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് ഇത് ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണേഴ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കിൾ വരിക സർക്കിൾ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് ഇത്ര വരെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അളന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെക്കാം അതിന് ഫിഫ്ത്ത് ലൈറ്റ്സ് ഷെയ്ഡ് വെൻ കേക്ക് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഈഗോൾ പാർട്ട്സ് മീന ഗോട്ട് വൺ ബൈ ടു പാർട്ട് ലീന ഗോട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ആൻഡ് സീന ഗോട്ട് വൺ ബൈ സിക്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇഫ് ദ കേക്ക് ഈസ് കട്ട് ഇൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കേക്ക് ഡസ് ഈച്ച് വൺ ഗെറ്റ് അത്ര അത്രയേ കിട്ടുക നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ആ എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് ആക്കിയതെങ്കിൽ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻ പീസ് ആയിരിക്കും ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പീസ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ കിട്ടുക സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ ഇനി അതിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതോ ത്രീ 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 പാർട്ടാണ് കിട്ടുക അത് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പീസ് ആണല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു നയൻ സാർ എയ്റ്റീൻ ത്രീ സിക്സ് ആർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ത്രീ സാർ ഓൾസോ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പാ പീസ് നോക്കിയാൽ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പാർട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടോട്ടൽ ട്വൽവ് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് അതായത് സിക്സിൽ ഫൈവ് പാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്വൽവിൽ എന്തായിരിക്കും ടെൻ പാർട്ട് കളർ ചെയ്യണം ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ ഡബിളാണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ടെൻ ഇഷ്ടമുള്ള ടെൻ പാർട്ട് നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം ഇനി റൈറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ അൺഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെൻ പാർട്ട് കളർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചെയ്യാത്ത എത്രയുണ്ടാവും ടു ബൈ ട്വൽവ് രണ്ട് പാർട്ട് കളർ ചെയ്യാണ്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അൺഷെയ്ഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഹൗ മെനി ഹാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാറ്റിൻ്റെ ഒരു വൺ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഹാറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം കളർ നമ്പർ ഓഫ് ഹാറ്റ് യെല്ലോ കളർ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് ഇനി ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഹാറ്റ്സ് ആർ ആഡഡ് ടുഗദർ ടു ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യെല്ലോ ഹാറ്റ്സ് യെല്ലോ ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറാണ് അല്ലേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഹാറ്റ്സ് ആർ ആഡഡ് ടുഗദർ ടു ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് യെല്ലോ ഹാറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് അതിൻ്റെ യെല്ലോ കളർ കിട്ടുകയ
ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ ടു എന്തായി ഫോർട്ടീൻ ആയത് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ട്വൽവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ന്യൂമറേറ്റർ ഓൾസോ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിന് തന്നെ മുകളിലും താഴെയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി തന്ന ആൻസർ ആണിത് ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ ഇനി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫിനെ നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ആണ് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കണം വൺ ടു 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 പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ വരും പിന്നെ ടു ടു ത്രീ സാർ ആണ് സിക്സ് അത് ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നയൻ ആയി വരാം നയൻ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ത്രീ സാർ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ദ ഫോർ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ഇനിയിപ്പോൾ ത്രീ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഉള്ളത് ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി അപ്പം മുകളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇപ്പം ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ഈ ബോക്സ് ഇത് ഈ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആ ഫൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ താഴെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ് വണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹാഫ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഏതാണോ നമ്പർ ഉള്ളത് ആ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെയും പകുതിയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ അതിൻ്റെയും പകുതിയാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെയും ഹാഫ് ആണ് എന്താ പറയുക വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ദെൻ ഹാഫ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെയാണ് പോവാം അപ്പോൾ വൺ ഹാഫ് ഹാഫ് ദെൻ ഹാഫ് വൺ ബൈ ഫോർ അഗെയിൻ ഹാഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അഗെയിൻ ഹാഫ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അഗെയിൻ ഹാഫ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ടു ഈ ഓർഡറിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൺ ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ ഫോറും ഹാഫ് ആവും ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് വൺ വരും ഇനി ഇവിടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റും വൺ ബൈ എയ്റ്റും വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ആ വൺ ബൈ ഫോർ ആകുമ്പോൾ എന്താവത് വൺ ബൈ ഫോറും ഇതും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് ആയി ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് വൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേരുന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാം ഓക്കെ ബായ്